je gulio sam četiri dana Boš je doba, priče ti žao Ajde carinik, bar malo probaj Šta kažeš ovo je Europa i bar nije nivo pa nema Da li vi vidite i kakve prednosti znači Ovoska, Hrvatske u mojoj istoriji? Pa gore onda ne može, pa onda ovoga ljudi su to koji znaju šta rade pa onda se moramo nekako se ovoga njima prilagoditi pa mislim da će to biti jako dobra stvar. Već je, jel? Da, da. A da li je, znači što je za vas, znači osobno znači kakav taj ulazak u Hrvatsku? Pa puno više mogućnosti nekakvih privilegija u neku ruku i tako nekakve stvari jer Naše diplome vrijedi jednako vani i ovdje, iako znam da njihovi uvjeti jesu malo drugčiji, ali definitivno neke stvari u stilu mogućnosti vani, mislim da je to to. Mislim da je to jedno. Od godinu dana, od kako je Hrvatska ušla u Europsku, koje promjene već vi zamiječujete kad je ono ušla? Da li vidite ikada prednosti da li vlasno da nas prednosti? Kada se tiče granica, da je osim suprotno ok, ali kada se tiče zapošljavanja, dosta je sve i poskupno. Ne vidim baš neke prednosti. A da li je išta za vas osobno odlači u ulazak u Hrvatskoj uskoju? Za mene osobno? Da. Ne, ništa. Posebno. Ali da li možeš to nam reći možda reći oko gospodarstva, da li išta se pogoršao od turizam, od smo ušli u Europsku uniju? Turizam, turizam mislim da je malo bolji. A kada se tiče gospodarstva, a trebalo se malo reda u svega pa ako malo bolji bolji. Prošlo je gotovo godinu dana od koje je Hrvatska dio Europske unije. Koje promjene u Hrvatskoj primjećate? Praktički nikakve, mislim da smo što smo otvoreni su neki fondovi, imamo veće pristupne informacijama, ali baš da se nešto posebice promijenilo nije. Ja sam slažila sam. Mislim, jer ima to što nam je više dostupan taj, dostupni su nam fondovi, novci iz Europske unije. I tu se još uvijek snalazimo, nismo se još uvijek dovoljno upoznali s tim, pa ne znamo to dovoljno dobro iskoristiti. Možemo slobodno šetati po Europi i to je to za sad. Da, aha. A koji su prednosti ulazka Hrvatske u Europsku uniju, što je mislite? Pa sad... Ali ima ikakve prednosti? Mislim, svakako ima prednosti zato što ne moramo valjiti potovnice. Svugdje možemo se slobodno kretati, lakše je dobiti građanstvo, imamo tu te pristupne informacije, imamo tu puno. Što je za vas osobno značio ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Da li ima neke dobre stvari ili lože? Pa, mislim, poprilično sam neuroskeptik, tako da nije baš, meni osobno nije značila da baš ništa. Ali da, mislim, nismo morali, nismo mogli, nismo dovoljno razvijeni da budemo sami. Što je bilo, što je bilo, što je bilo, što je bilo. Pa iskreno ne znam što bi rekla, ako bi se govorilo o samom tom našem danu stupanja u Europsku uniju, mogli bi se primijetiti da je nekako sva ta prosla bila više rezervirana za državne dužnosti nego za sam narod koji je vada potrebuje u sveću stupu, ali ne znam, malo sam nija, moram priznat skeptiti. Prošlo je znači gotovo godinu dana kad smo ušli u Europsku uniju u Hrvatsku. Koje su promjene u Hrvatskoj? Koje su primjećete? Koje promjene primjećete u Hrvatskoj? A nije baš promjene. Ali ima naznaka. Znači promjene je u tome što putujemo kako granice. Lakše putujemo. Znate možda koje su neke prednosti ulazka u Hrvatskoj u Europsku uniju? Znači sad smo dio većeg tržišta i prednosti je to na što možemo sa djecu u školu i na djecu. Možemo uskoro ćemo naći zaposlenje traži dvije dvije. Ovo se to je što je manji broj granica, manji broj formalnosti. 
Što je za vas osobno, znači, znači ulazak Hrvatske i Europske unije? Da li vam je to nešto bolje ili loše? A mislim da je puno gore ne biti u uniji nego biti u uniji. Znači, to je sad jedan proces, možda ovo nije najbolji moment, generalno zbog procesi, ali dugoročno je mislim da će to biti zato što to je gdje je većina. Da, znači, prošlo je skoro gotovo godinu dana od kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Da li vidite i kakve promjene u Hrvatskoj? Ne. Ne? Ne. Je li znate možda i kakve prednosti Hrvatska Hrvatska i Europsku uniju? Pa možda oslobađanje nekih novih radnih mjesta, ali ni tog ne mislim. Sve, da. A da li je išta za vas osobno znači ulazak Hrvatske i Europske unije? Pa za sad još ne, ali možda bolje. taj glas ne izražavaju. Pogledaj samo kako ljudi nije izašlo na običnih hrvatskih izbora, kako li evropski je bilo što. Tako da, problem je meni inertnost mladih ljudi. I think we're a little bit more educated than the people who now have an opinion. We're more educated, we're more worldly. And we're the ones who are in school now getting an education so that you know, we're able to make a life for ourselves, and so we see what will work for us and what will not work for us. We're just a more open-minded generation, and I think that's, that's key. We should be able to decide for ourselves what happens to us in the future.